Доброе утро. Доброе, Доброе утро, утро. Спасибо. Да. Дашенька, а что это ты стала так поздно домой приходить? Что-то случилось? Да ну. Я же говорила, что стала подрабатывать. В колл-центре. Сижу на телефоне, отвечаю на вопросы. Доча, М -м. тебе денег мало. Мы же тебе все. Ну, сколько я могу у вас на шее сидеть? Я просто хочу понять, что могу в этой жизни сама. Ну вот скажи, вот чего тебе не хватает? Ну что было не так? Да все так. Детство, школа, институт, жених прекрасный. Подруга не настоящая. А родители вообще так подобрали меня из жалости. Даша, господи, ты что такое говоришь, а? Отец, у меня, у меня сейчас сердце остановится. Не из жалости. И не подобрали. Ты сейчас, Дарья, глупость сказала. Мама. Мама, ну что такого в том, что я хочу что-то сделать в этой жизни сама? Не чтобы вы мне это дали или Лёшка, а просто, понимаете, сама я. Так, все теперь будет по-другому. Даша! Господи, в кого она у нас такая? Если бы я знал. Здравствуй, Даша. Здравствуйте, Борис Петрович. Я вот поговорить с тобой пришел. Я вас слушаю. Дашенька, у меня к тебе просьба. Возвращайся, как к Алексею, а? Ну, подурили и, и хватит. С кем по молодости не бывает. Лешка напортачил, согласен, но ты ведь женщина, как говорится, должна мудрость проявить. А это он вас прислал? Нет, это я сам. Просто вижу, как парень мучается, сожалеет. Он парень вспыльчивый, весь мать, но быстро отходит. Ну, не ломать же из этого жизнь. Борис Петрович, я ни вам, ни Алексею жизнь ломать не собираюсь. Ага. Ну, не получается у нас ничего, так что напрасно вы беспокоились. Ну, что значит напрасно? То, что свадьба уже заказана в Мариотте, все куплено, посчитано до копейки, а квартиру, думаешь, легко было вам сделать, обставить ее по полной программе. Ну, что тебя не устраивает? Мне и квартира, и все, что в ней устраивает. А вы что, хотите, чтобы я ради этого за Лёшку замуж вышла? Да нет, конечно. Послушай, ну, ты девушка порядочная. Именно этим ты нам с матерью и нравишься. В конце концов, вы ведь любите друг друга. Любили. Борис Петрович, а вы тоже считаете меня виновной? На, лови! Ну, то, что я считаю, с этим мы позже разбираться будем. А сейчас я очень не хотел бы, чтобы ты меня перед гостями опозорила. Ну, сама понимаешь, приглашение уже... Разосланы, а наши гости не последние люди в городе, что в газетах напишут. Поехали сейчас к нам. Поехали. Посидим, все решим. Колечко, кстати, примеришь. Да, с бриллиантом. Лешка сам выбирал. Все, переживал, что не подойдет. Нет. Что значит? Что значит нет? Нет, значит нет. Борис Петрович, я думаю, что вы найдете Алексею еще очень хорошую, подходящую партию. А я, если хотите, убытки все возмещу. Даша, этот разговор останется между нами. А думаешься, возвращайся. Я тебе слова не скажу. Нравишься ты мне. До свидания. Возместит она. Вот так вот, дочь. Видишь, как оно в жизни бывает? Контракт расторгнут. Ну и бог с ним. Но мы же особенные, цирковые. Нам не привыкать. Пап, ты же у меня мудрый и сильный. Мы еще легко отделались. Врачи говорят, скоро бегать будешь. Мы с тобой такой номер сделаем. Цирк Дюсселей нервно курить будет. 
Ну да. Только для номера нужны деньги. А мы все деньги опля и больницы оставили. Так. Аккуратно. Ну вот. Пока такую нашла, позже, может, что-то получше будет. Вот жизнь была. Гастроли, слава, друзья, деньги. Теперь ни черта. Даже на квартиру не заработал. И тебе жизнь испортил. Пап, ну перестань. Мало ты сил на меня положил. Теперь моя очередь. Ну да, с дипломом циркового училища. Куда ты здесь устроишься? Прошу заметить, лучшего циркового училища. Але ап. Браво. Можно еще собачек дрессировать? Нет, лучше голубей. Из них бульон вкуснее получается. Точно. Пап, мне нужно еще в гостиницу сбегать. Там несколько сумок наших осталось. А ты не скучай, ладно? И не грусти. Не, не буду. Все у нас будет хорошо, пап. Обещаю. Добрый день, я вас слушаю. А, это вы? Вещи в камере хранения. Да, спасибо. Вас Ирина зовут? Да. Ирина Анатольевна, у меня к вам важный вопрос. Слушаю. Скажите, может быть, у вас в гостинице есть свободные вакансии? Дежурной или горничной? Извините, все вакансии заняты. Люди за работой зубами держатся. У нас тут отбор строгий. Ясно. Жаль. Спасибо вам большое. Девушка, постойте. Да? А вы бы в ресторан сходили. Там на кухне люди нужны. Берут всех, потому что работа не из легких. Угу. Спасибо. одно и то же. Да так ей надо, а то воет, уши позакладывал. Злая ты, Шурка. Это она ему не дала, вот он и издевается. Давайте, еще раз. Я не в ласкала наниматься пришла. Какого черта он на себе моль переходит? Да мы сто раз тональность подбирали. Арсен, я так больше не могу. Ну сколько можно лашу лопать? Уже третью пробуем, и все одно и то же, одно и то же. 
Сам пой, если такой умный. Я вам не третья. Я вот в оперете, между прочим, пою. У меня аншлаги. Ага. Мышь летучая. Зоя. Да пошли. Зоя, ну не пыли. Зоя. Зоя, ну давай еще раз попробуем. А ты чего тут стоишь? Я по делу пришла. Ну и шла бы по своему делу. Арсен, а может это четвертое? Да хоть десятое. Ну ты же собирался еще кого-то прослушать. Девушка, вам на который час было назначено? На 14.00. А сейчас сколько? Да ладно тебе, Зойка все равно ушла. Так, ладно, давайте уже. Да я же текст не знаю. Так, следующий. Тебе. Спасибо. Тебе. Спасибо. Оля, держи. Спасибо. Получите и распишитесь. Ну, неплохо М -м. сегодня. Неплохо. Да. Много этим чириканем не заработаешь. Ладно, пойду я. 
Угу. О, боже мой, как поздно уже. Все, ребятки, спасибо вам большое. До завтра. Оль, тебе сегодня какой-то папик выискивал. Что за папик? О -о -о. Повезло тебе, Олька. Папики сейчас щедрые. А девки такие жадные. Да ну вас голову морочит. А что здесь такого? Я бы согласилась. Если богатенький, да еще и симпатичный. Кстати, возьми нарезочки. А то по нас заказывают и не жрут. Бери, бери. Не выкидывать же. Спасибо. Пойдем провожу. Поздно уже. Давай в другой раз. Все, ребята, пока. 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 До завтра. Пока. Я дома. Я тоже. Пап, ну что это такое? Где? Вот здесь. Ты вообще ел сегодня что-то? Совсем желудок хочешь загнать? Я тебя ждал. Ты так поздно приходишь. Устала? Устала. Дым, шум, никто толком не слушает. В общем, ужас ужасный. Кошмар кошмар. Угу. Папа, Оля. я… <смех> Говори. Внимание! Алей! Ап! Ту Папа, ту -ду 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 -ду. ну нельзя так позвоночник нагружать. Возьми. Ну что ты, если бы я в жизни делал только то, что можно, был бы ужас ужасный. Главное, чтобы не кошмар кошмарный. <смех> Поздновато для визитов. Угу. Кто там? Простите, а Серебренниковы здесь живут? А вы Владимир Серебренников? Да, а что? Павел. Павел Рязанов. А что вы хотите? Послушайте, уже поздно у отца режим. Два лет тому назад мы на вашем представлении были, в день нашей свадьбы. Приятные воспоминания. И вы, Рязанов Павел, решили ночью прийти познакомиться? А я, знаете ли, автографов уже давно не даю, увы. Вот дочка теперь кормит. Дочь? Вот, смотрите. Что это? Это фото моей жены, Ксении. Ну вы посмотрите, они же похожи, как две капли воды. Послушайте, что вы от нас хотите? Я хочу знать, Ксения к вам ушла? Оля, ваша дочь? Я не знаю никакую Ксению, а Оля, да, моя. Я Олечку тут нашел. 
В этом городе. Врать не стану. У цирковых это не принято. И она, кстати, знает. Да, знаю. То есть, она, она не ваша дочь? Послушайте, вы напрасно. Оля. Я Олечку у цыган откупил. Они тогда детей брали для попрошайничества. Иногда просто крали. Цыганка сказала, нашли ее. Не знаю, правда или нет. Денег взяла немерено. Тошно все это вспоминать. А какие доказательства у вас есть, кроме этой фотографии? Послушайте, так нельзя. Как бы там ни было, у меня один отец, и другого мне не надо. А если вы или ваша жена меня бросили, то нет смысла в вашем визите. Да, я понимаю. Простите. Просто я давно очень уже ищу, 20 лет ищу свою жену. Вот ищите, найдете вместе, приходите, посидим, разберемся, кто кого бросил и кто кому отец. И следить за мной не надо, ладно? Оля. Да-да, извините. Вот, пожалуйста, возьмите, это мой телефон. Пожалуйста. Пожалуйста. И если нужна вам какая-то помощь, я До могу… До свидания. Извините. Пап. Пап, ну ты чего? Ты же у меня один, и нам никто не нужен. М? И, и вообще, я тут одно дело затеяла. Если все выйдет, заживем по-прежнему. требовалось доказать. Ну, маэстро, не тяни паузу. Приняли нашу заявку? Не только приняли. Мы... Я-я! Две недели тренировочного лагеря на побережье! 
а потом прямиком на конкурс Шерман Радость моя, иди ко мне. Иди ко мне, радость моя. Ведь это все благодаря тебе. Все благодаря тебе. Нет, ну, конечно, не только. Тут еще один полезный человечек не зря ошивался. Он как раз из отборочной комиссии был. Заставил жюри пять раз прослушать наш диск. Он говорит, что у нас все шансы. Вот отсюда и прямиком. Большой шоу-биз! Ну, прощай, Глициния, мать родная. Здравствуй, большая жизнь в искусстве. Первый тост за солистку. Да, Спасибо точно. тебе. Вытащила нас из этой дыры. Оленька, Оленька, ты чего? У нее шок от радости. Оленька, перед тобой открывается новая жизнь. Я не поеду. То есть... Что? Я же сказала, я не поеду. Ребята, у девочки кажется жар. Улечка, ничего страшного, это не смертельно, все пройдет. Да не шучу я. Ты, 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 ты вообще, ты понимаешь, что ты говоришь? Да ведь жюри отметила именно тебя, ведь на тебе все держится. Да какие у тебя могут быть причины нос воротить от такого шанса? Да поехала я бы, чтобы вас не подводить, но... Отец на мне. Больной, сложный перелом, потом реабилитация. Не могу я его бросить. Да послушай, старика можно пристроить. Приюты, сиделки. Да, да меня он мог пристроить к сиделкам или в приют, или вообще. На улице он меня подобрал, воспитал, вырастил. Мы с ним работали в одном номере как одно целое, а теперь моя очередь. Я хочу его в цирк вернуть и к жизни. Понимаете, я номер уже подготовила, ну свой конкурс у меня. Ребят, я бы все равно ушла. Вы же классные, талантливые, вы без меня справитесь. Так. Все. Все, ладно. На днях отыграем здесь, как положено, на пасашок. И... Ты хоть с нами отыграешь? Ну, конечно. За вас, ребята. Спасибо вам. Зачем вы пришли? Здравствуй, здравствуйте, Ольга. Вы следите за мной? Приходите ко мне домой, теперь вы здесь. Прекратите. Ну, вообще-то, я сюда и раньше приходил. Мы здесь познакомились с Ксюшей. Она здесь спела. Тут в Глицине? Да. Ну и когда я вас увидел, мне необходимо было вас найти и поговорить, понимаете? Простите, я не знала. А, мне уйти. Оставайтесь. Ольга. Да? Извините. А можно вас кое о чем Начинаем? Да. Ребята, а вы знаете песню в любую погоду? Да. Есть сто лет этой песни. Давайте с нее начнем. Ну, не репетировали. И потом у нас правило. На заказ не играть. Для меня сделайте исключение. Ладно. Отлично. Работаем. Субтитры 
Жена взяла себе его фамилию, теперь он просто Боба. Когда идея приходит в голову, важно, чтобы она нашла мозг. Алло? Хорошо. Нет, не знает. До завтра.
Совершенно нет выручки. Ну, не вкладывает народ деньги. Сейчас все в товар вкладывают, чтобы продать подороже. Никто работать не хочет. Ой. Все в купи-продай играют. О, ранние пташки, наверное, молодожены. Открывай кассу! Быстро! Стоять! На колени! Руки на голову! Давай быстрее! Ключи есть! Что ты мне даешь? Открывай быстрее! Так утро! Рано! Касса пустая! Касса у меня пустая! Стоять! Милицию звони! Бесконечный. Кроме всего, еще и наши булочки подорожали. Леша! Лешка! Ладно, пока. Привет. Привет. Кстати, отлично бегаешь. Да ладно. Слушай, чем мне с платьем делать? Каким платьем? Ну, которое я пошла на вашу свадьбу. Я же дружка, ты забыл? Вы что, сдурели? Дашка мне сказала, что свадьба не будет. Неделя осталась. Давайте миритесь. Для тех, кто в подводной лодке. Свадьбы не будет. Все. Ладно. Лешка, ну подожди, ну. Ну я все понимаю, но ну, может быть Дашка в чем-то виновата. Ну, ну давай я поговорю с ней. О чем говорить? Вообще стоит ли? О, конец трагикомедии. Ладно, Витка, не лезь куда не просит. Хорошо? Ну что у нас по сфоткам? Сегодня утром попытка ограбления ювелирного магазина. Преступники задержаны? Преступникам, я бы сказал, хулиганам. Удалось скрыться. Работали не профессионалы, все оставили. Охранник пытался их задержать. И? Скрылись. Вроде на мотоцикле. Ищем. Улики есть? Сколько их было? Двое. Мужчина и женщина. Отпечатков пальцев нет. Работали в перчатках. Ну? Но кое-что есть. Вот, охраннику удалось женщины сорвать, когда они убегали. Думал, волосы. Угу. Она и высказала. Пожалуйста. А теперь сравните. А это с камеры наблюдения ювелирки. Ну, не факт, конечно. Слушай, Засухин, надо бы это показать охраннику ювелирки. Если ему удалось сорвать парик, значит, он должен был рассмотреть хорошо лицо. Ирина Витальевна, охранник уже здесь. Ждет в коридоре. Он тут с утра показания дает. Очень хорошо. Ведите его ко мне. Коновалов, пройдемте. Ирина Витальевна, можно? Да. Проходите. Здравствуйте. Добрый день, проходите. Присаживайтесь. Посмотрите внимательно вот сюда. Вам знакомо это лицо? Рисунок, конечно, так себе. <кхм> Повторяю только вот это фото. А девушка вот это была. Вы уверены? Я ее, конечно, в полоборота видел. И волосы такие же были. То есть паричок. Угу. Я бы ее тогда за патлы взял, если бы не он. Вы смогли бы при ней это подтвердить? А вы ее взяли уже? Ну, нет пока еще, но это дело времени. Если вы подтвердите, что это была она. Девяносто процентов. Еще десять могу дать, когда увижу в полный рост. Хорошо, спасибо. Вы свободны. Мы вам позвоним. А, 
пропуск. Угу. Угу. До свидания. Слушай, Дашуль, ты что, совсем с Лешкой разошлась? Да. Знаешь, молодец. Мишка он за тобой ухаживает. Он хоть и не такой крутой, зато надежный будет. Мне никто не нужен. Дашуль, ну, хватит дуться. Ты чего? Я ему даже с родителями своими за тебя поссорилась. Ну и зря поссорилась. Они у тебя правильные. Даш, хватит дуться. Ну сколько лет мы подруги? Девчонки, пойдем в столовку, кофе попьем. Я очередь занял. Слушай, потом давай. Мы сейчас подойдем. У нас разговор. Хорошо. Ты как с Лешкой разошлась? Вон как Мишка сияет. Да? Да. Ну все, хватит обижаться, окей? Слушай, Петуль, давай потом поговорим, а ты иди пока попей кофе, ладно? Окей. Угу. То есть, как ограбление. Подождите, вы понимаете, что вы говорите? А доказательства у вас есть? Ее опознал свидетель, охранник, по фотографиям. А сегодня будет очень ставка, и все выяснится. Что вы так нервничаете? Она вам кто? Дочь. Я не вовремя. Что там еще? Задержанную доставили. Какую задержанную? Ну, ту, из ювелирки. Седова, проходите. Да что же это такое, а? Сколько можно? 